миний хувьд бас тэр anxiety гэдэг зүйл бас их маш их нөлөөсөн. Тогтмол төгшүүртэй, тогтмол стресстэй тиймэрхүү байдал баймгийн анизгаад авч байгаа. Энэ цэжин дотор нэг юм хар нүх байгаа юм шиг тий. Тэнгэ бүтэн гэд амьсгалахад ер нь бол тэгэхэн хуур. За сайн бац хануу би оргил байна. Өнөөдрийн лайв видео эхэлж байна. Тэр өнөөдрийн лайв видеоны гарч чиг нь дотоод чөтгөртэйгөө нүүр тулах гэж гарч өглөө. Тэгээд а сайхан би нэг Facebook дээр нэг пост оруулсан тийм ээ. Яаж амьдралаа хурдан сүйтгэх вэ гэд. Тэгээд тэр постыг а нэлээд олон хүмүүс шаарлсан. Хүмүүс таалагдчих ах шиг үлээ зарим хүмүүсийнх нь хойд нүүр лүн алгатсан reality check болсон байх гэж бодож байна. Миний хувьд бас өөрөө бичиж явахдаа ч гэсэн. Энэ хэдэн өөрийн хон гаргадаг алтаануудыг маш олон дурдсан байгаа. Тэгээд тэр тухай би энэ нийтлэлээ дахиж та бүхэнд уншиж өгөөд лайв дээр. А тэгээд хэрвээ та энэ лайвыг YouTube-с үзэж байгаа бол энэ бол лайв биш гэсэн үг. Би яг одоо Facebook дээр лайв хийж байна. Тэгээд лайв хадгалаад YouTube руу оруулна гэж бодож байна. Цаа. Амьдрала хурдан сүйтгэх заавар гэдгийг дахиад бүгд яг нэг уншицгаая. Дотоод чөтгөрөөс ч нэг хөх зүйлгө. Цаа шиноний мэнд гэж байна. Шиноний мэнд, ремэнд. Ремэнд гэж манай энд бол англид өдрийн нэг цаг 16 метр л чинь тэгэхээр миний хувьд л өдрийн мэнд. Цаа та ривер сайкологи гэж сонссон. Сонсоогүй ч байсан магадгүй утгыг нь хараад баргацаалж байгаа байх. Товчхондоо хүнийг ямар нэгэн зүйлд ятахыг ятахын оронд тухайн хүний хүслийг нь эсрэг зүйлийг санал санал болгож өөр өнцгөр сэтгэл зүйд нь нөлөөлхийг хэлдэг. Энэ аргыг бүгдээрээ өөрсдийнхөө амьдралд ашигласан. Тэгэхээр таны зорилго амьдралаа сайжруулах хөгжих дэвших биш эсрэгээрээ амьдралаа сүйтгэх гэж төсөөлөөд эхэлцгээе. Дараа нь энэ хэсгийг хасаад нөгөө баахан буруу зүйлгийг нь тасдаж тавиад out of context болгоч хөө идэ гэдэгтэй яг хаа юу ч гэсэн юм шиг. Зя. Тэм. Тэм уус гоно. Come on. Okay. Зя. Чи бүх зүйлийн хохирогчны гэдгийг үртэс өр. Чи бүх зүйлийн хохирогчны гэдгийг үргэлж өртөө санал. Амьдрал бол шударга бус бөгөөд ялангуяа чи бол хамгийн ацгүй амтан гэдгийг тархинда зуршил болтол суулга. Амьдрал утга учиргүй. За би нэг зүгээр уншихын уншихаас гадна бас магадгүй параграф болох нэг нь уншчаад өөрийнхөө ягаад хэрэг бичсэн бодлоо бас хуваалцсан гэж бодлоо. За. Тэгэхээр бүх зүйлийн хохирогч нь гэдэг энэ хэсгийг би ягаад хамгийн ихэнх нь бичсэн бэ гэхээр энэ яг бүх зүйлийнх нь яг сөөрн байгаа даа. Алфред Адлер гэж одоо Германы мундаг философч сэтгэл зүйч байсан тийм ээ. Түүний философ болон стоик философ гэдэг одоо миний баян дагаж мөрдгийг хичээдэг а зон хов амжилттай биш ч гэсэн дагаж мөгдгийг хичээдэг философ маань стоик философ. Тэгээд стоик философ дээр бол ерөнхийдөө би өмнө бас хэлж исэн анти фрагайл гэж үг тийм ээ. Стоик философыг би яг юугаар дүгнэх вэ гэвэл анти фрагайл гэдэг оо тодорхойлолтоор дүгнэн. Анти фрагайл гэдэг нь хэвэргийн эсрэг гэсэн утга та тийм ээ. Хэвэрг гэвэл ямар нэгэн хэцүү зүйл тулгарахад эвдэрдэг зүйл хэвэрг ар хэвэргийн эсрэгийг нь хүмүүс бат бүх гэж ойлгоод байдаг. А бат бүх гэвэл зүгээр анти фрагайл биш. Арай баг хэвэрг гэсэн үг тийм ээ. Арай илүү хүчтэй зөвч ийж эвдэр нэгс үг. Гэхдээ эвдэрхийн үед эвдэр нэгс үг. Арай анти фрагайл гэх юм бол өөрөлдөл стоик а философийн гол мөн чанар нэг юм бол таныг цохих тусан улам илүү хүчрэгж гэнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ бол тэр хохирогч амьдралын хохирогч гэдэг одоо а философийн эсрэг нэг сүү тийм ээ. Тэгэхээр танд тохиолдсон бүх нь таныг хүчрэхжүүлэн гэсэн утгатай. Одоо Фридрих Ницшегийн хэлсэн үг гэдэг тийм ээ. What doesn't kill you makes you stronger гэдэг. Чамаг хөнөөхгүй зүйл бол чамаг хүчрэхжүүлэн гэдэг. Тэр тэр философик эсрэгээр нь бид нар мөрдөх юм бол энэ амьдралаа сүйтгэх зүйлгөний дагуу өөрийгөө хохирогч нь гэж бодох юм тийм ээ. За тэгэхээр амьдрал бол шударга бус бүгд ялангуяа чи бол хамгийн азгүй амтан гэдгийг тархинда зуршил болтол суулга. амьдрал утга учиргүй ялангуяа чиний амьдралд утга учир байх ясгүй энэ бол маш чухал үнийг сайн хийж чадахгүй бол амьдрал чинь сүрхгүй шүү тэгэхээр өөр хэлбэл 
бидний амьдралд утга учир байж ич бид нар ирч хүчтэй байдаг бид нар зорилготой тэмүүлтэй хэцүү зүйл байсан ч гэсэн даавах чадвартай байдаг энэ яг хүн төрлөхний үед утга учир гэдэг амар чухал зүйл тэгэхээр тэр утга учрыг байх болох юм бол бид нар амьдрал сүрхэд маш амархан гэсэн үг тийм ээ тэгэхээр хариуцлагыг гартаа авч тэнхтвэ ям чамд ямар ч хариуцлаг байх ёс хүү зөвхөн бусдаас л аврал ирэн хүлээ бас үргэлж бусдыг буруудаг аль болох их шалтаг тооч үргэлж чиний зөв үүнд 100% хөвдөг тэгэхээр энэ хэсэг нь бол мэдээж тийм ээ та хариуцлагыг гартаа авах тусам та амьдралд илүүх амжилттай илүүх аз жаргалтай илүүх утга учиртай байх болно хариуцлагаас зух тух тусам амьдралаас хөрүүлэхэд чинь илүү амархан гэсэн үг тийм ээ тэгэхээр хариуцлаг гэдэг зүйл бол хамгийн чухал зүйлсүүд нэг нэг яг түрний хэлсэн тэр стоик философ энэ философиг хэрэгжүүлэхийн тулд та хариуцлагыг гартаа авах шаардлагатай гэсэн үг тэгэхээр ягаад би хариуцлаг гэж хэлэх дуртай вэ би нэг хэсэг ер нь бол нэг хэсэг нэлээд депрессцэн одоо чинь би яг өөрийнхөө түүхийг ярих юм бол а нэлээд олон ингээд давануудыг давхтаа ингээд заримдаа бүр нэлээд шантардаг одоо чинь би яаж шантрах шантрах үедээ яах вэ гих мэт тиймэрхүү видеонуудыг зөндөө оруулж ирсэн тийм ээ тэр видеонуудыг их хвчлэн би нэгт өөрийнхөө төлөө яг өөртөө зориулж тэр видеонууд хийдэг ягаад гэвэл тэр шантрах мэдрэмж тэр одоо депресс ч гэх юм уу одоо тэр мэдрэмжүүдийг бол аягүй их мэдэрдэг тэр давлагаанууд дээр аягүй их тулгардаг учраас яг өөртөө санаалж бас видео хийдэг тэр нь бас танд хэрэг болж байгаа бол мэдээж бонус сайн байна тэгэхээр энэ хариуцлагыг гартаа авах гэдэг гэдэг дээр би миний хувьд яг энэ тал дээр хамгийн том нөлөөсөн нэг ном нь extreme ownership гэдэг Jocko Willinkийн тэ Америкийн тусгайн Navy SEAL-ийн командир хүний бичсэн одоо ownership гэдэг чинь одоо өөрөө эзэн байх өөрөө хэлбэл өөрийнхөө амьдралд тохиолдож бүх зүйлийнхаа эзэн нь байх гэдэг утгатай тэгээд сайн ч бай муу ч бай амьдралд ч юм зохиолсон бүх зүйл нь чиний өөрийн чин хариуцлага гэдэг тал дээр тэгэхээр энэ энийг анх уншсанаас хойш энэ те нэлээд ноцолдож ноцолдож нэг хэсэг бүр төөлшрад бүр буруу бүхэн миний буруу юм шиг санагдаад юу ч болох байсан хорвоо ямар ч гадны нөлөө хамаагүй бүхэл зүйл буруу буруугаар ирсэн бүгд миний буруу гэж хүлээж авдаг болсон байсан тэр нь бас нэг төрлийн хүнийг бүр ингээд бүр доош оо депрессэн одоо тиймэрхүү төрлийн мэдрэмж руу аягүй оруулт юм бэлээ а тэгээд тэгтээ тэгж байгаа дараа нь балансыг нь бас тэгэхээр би өмнө бас нэг нэлээд видеонуудыг хэлчихсэн дээ анхаарлын хэлбэлцэл гэд нэг тал руугаа тойлшраа тэгэн гота буцаад ингээд пендулум шиг ингээд свинг хийж идэг гэд балансыг яг нэг тох нэг цэгт ингээд байна гэж байхгүй амьдрал уус өөрчлөгдөж идэг тэгэхээр заримдаа ингээд хит зүүм аут хийн а заримдаа хит зүүм ин хийн тэр яг тэр шиг нэг хэсэг тэгж бас буруу бүхэн миний буруу гэдэг нэг тийм сэтгэхүүтэй байсан арин одоо нэг юм залбирал байдаг тийм ээ тэр нь болохоор юу гэхээр миний контролоос гадуур бүхнийг а хүлийн зөвшөөрөх хүч надад өгөөч миний контрол дотор байгаа бүхнийг одоо тэр зүйлийг одоо юу гэж тайлбарлах юм бэ контрол дотор мэн байгаа зүйлийг ялгаж салгах хүчийг надад өгөөч тэгээд миний контрол дотор байгаа зүйлсийг сайжруулах болох ч байтмаа тэр зүйлийн төлөө алхам хийх хүчийг надад өгөөч гэдэг. Тэг тийм залбирал байдаг. Тэр яг тэр шиг миний контролоос гадуур юу байгаа вэ? Миний контрол дотор юу байгаа вэ гэдгийг аа ялгаж салгаад тэгээд яг одоо миний контрол дотор юу байгаа вэ гэдэг дээр нь төвлөрөх тэрэн дээр эргээд ирсэн. За тэгээд үргэлжлүүлээд уншцгаая. Бас хамаагүй үнэн ч шудрах байж болохгүй шүү. Жижигхэн цагаах нь чамаагүй аль болох худлаа ярихыг л бодох хэрэгтэй. том байх тусам бүр сайн гэж. Тэр энэ нь болохоор мэдээж а эсрэг нөгөө нэг reverse psychology гэр явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ зүйлийг яг миний яг одоог юм байдлаар а энэ баг хамгийн чухал зүйл болчиход байгаа. Худлаа ярихгүй байх. Тэгтээ энэ дэр би 100% а амжилттай байж чадахгүй байгаа. Өөрөө хэлбэл жижиг том худлаа ярих мөчүүд гарч ирээд байдаг. Заримдаа магадгүй маш жижигхэн худлаа ярих байж болно одоо юу гэдэг. Одоо чинь би өмнө ингэдэг өөрөөсөө болон бусдаас анзаарахад зүгээр нэг 
story хүнд ярихад тийм ээ зүгээр нэг тохиолдсон явдлыг хүртэл ярихад магадгүй өөр хин нэгэн тохиолдсон явдлыг магадгүй надад тохиолдсон юм шигээр ярих ч юм уу тийм гих мэт энэ бол худлаа ярих шүү тийм ээ иймэрхүү үйлдэл төрчл надаас ингээд анзаарагддаг байсан гэх юм уу а тэгээд одоо бол ингээд аль болох ерөнхийдөө тэр зүйлийг баян ингээд автад сайжирж байгаа энэ дэр ерөнхийдөө бол баг тиймэрхүү одоо хитрүүлэн ярих ч юм уу тийм энэ цагаахан удлаа ярих ч юм тиймэрхүү зүйлсүүдийг хүртэл аль болох байх болохыг хичээж байгаа. Тэгэхдээ заримдаа фейлт хүй байна. А тэгэхэд тэр үед нөгөө нэг төрний тэр экстрим өвнөршип гэдэг шиг би худлаа ярьчлаа гэдгийг өөрөө мэдж байгаа ялангуяа даал тухамсартай мэдж байгаа тийм болохоор энэ даал тухамсарч үргэлж аккаунттай байдаг, тооцоотой байдаг. Тэгээ тийм болохоор миний одоо хувьд ерөнхийдөө сүүлийн үед айдас гэдэг зүйлтэй маш их нүрдүүлж байгаа. Тэгээд би энэ лайв дээр өөрийнхөө сүүлийн одоо болсон ер нь бол би ингэ лайв майв хийгээ удаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд яг юу туулж өнгөрөөдсэн яг ямар зүйл тохиолдсон гэдгийг бас аль болох хуваалцахыг хичээн. Тэр нь а нэлээд юм ментали одоо оюун санааны хувьд доошоо ингэж гүн уруудах хэсгүүд рүү орсон. А тэгээд тэд нар нь тэдрийг яаж давсан гэдгийг бас ярина. Тэгэхээр энэ худлаа ярих гэдэг зүйл одоо Jordan Peterson гэд сэтгэл зүйчийн 10 амьдралын 12 дүрэм гэд нэм дээр байдаг тийм ээ. Худлаа битгээр а үргэлж үнэнийгээр ядаж худал битгий худлаа яр гэд энэ бол амьдралын дүрэм гэд. Тэгээд энтэй холбоотой би бас нэг зүйлийг tangent руу ороод ярье. Тэгэхээр за сай сай 2023 оны а ер нь 2023 он бол миний хувьд л төрөл бүрийн сорилтуудтай жил байлаа тийм ээ өвчин туслаа имлэг тэвтлээ а тэгээд одоо хүртэл нөгөө өвчин тэг тэмцээд явж байгаа а энэ талаар бас яг нь хүмүүс асууж байлаа а тэгээд энэ тэ холбоотой тэгээд цааш нь бас ингэж ерөнхийдөө хүн яг ингэж дээш амжилттай байгаад ирэн гот сөрөг хүчгэр би нэг өмнө ярьж исэн тийм ээ хүний дотор байдаг а таны бүх ийрэг бүх зүйлийг устгахыг хичээж идэх сөрөг хүч гэд тэр сөрөг хүч чинь хамгийн ухаантай хуйлчаас илүү сэтгэдэг хамгийн илүү мэтгэлцдэг хамгийн одоо зэлтэй овчин хүч байдаг таны дотор байдаг тэр нь одоо миний дотор бас байдаг а тэр сөрөг хүч нь үргэлж надтай байдаг учраас миний амьдралын бүх хугацаанд үргэлж надтай байсаар ирсэн учраас бас намайг маш сайн мэддэг гэх юм уу миний бүх сул талыг мэднэ миний бүх давуу талыг мэднэ миний доторох хүч учраас тийм учраас намаг яг яг тууштай байгаа яг зүг зуршлуудаа суулгаад яг ирчиг аваад хамгийн одоо супер үйд маань тэр сөрөг хүч ялагдаад байгаа мэдэрдэг учраас бүх байгаа бүхнээ над руу шийддэг одоо шалтгууд байдаг юм уу эсвэл гадны нөлөө байдаг юм бүх зүйлүүдийг гаргаж ирээд а тэгээд ерөнхийдөө намаг унгаач чаддаг маш олон удаа унгаасан тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол би ингэ жишээ нь лайв хийгээ сууж байгаа а тэгээд одоо нэг гэр орн байх цэвэрхэн гой байгаа тэгэхээр яг одоо бид нар ирчтэй явж байгаа үе дээрээ байна а тэгээд эргээд харахад тэр сүрг хүч надаар зүгээр наадсан байгаа байхгүй надаар зүгээр шал арчдаг заримдаа тэгэхээр би сүрг хүчийг бол хизээч бас ч болохгүй гэж өмнө зөндөө хэлсэн ч гэсэн заримдаа басаад гинт гинт шууд хайрлаж унаа л тэр дээрэс ground and pound хийж байгаа юм чи. Тэгэхээр тэр үеүүдэд би бас нөгөө нэг өмнө а нэг хийж исэн видео байсан. Тэр нь болохоор тэр шантрах үед яах вэ гэдэг дээр би бүр нэг зүйлийг маш чухал учраас би дахин хийлээ гэж хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар 2 7 хоногийг золиослох төвчээргүйгээсээ болж 2 жилийг хүртэл алдах үе байдаг. Магадгүй заримдаа 20 жилийг хүртэл алдах үе байдаг гэд хэлж байсан. Тэгэхээр тэр маань тэр зүйлгөөгөө би эргээд дагсан. Тэгэхээр яг яадаг вэ хэр би яг өөрийнхөө толгойд дотор процессаа ярил л да. Яг яг тэр сөрөг хүчийг гарч ирэх үед одоо яг тэр миний хамгийн одоо айдсаар дүүрэн гэж хэлгий. Яагаад гэвэл яг тэрийгээ би бас сүлд нь ойлгосон. Айдас л юм бэл яг эцсийн дүндээ. Айдас ихсээд тэг юмгүй тэр айдсыг яаж давах вэ гэдэг одоо 
тэр сөрөг хүч нь орж ирэхээр нөгөө айдсыг нууд юм билээ бас. Яг би айгаад ангид ийгэж хүлэн зөвшөөрдөг болчихд юм билээ. Хүн айдсд автагдахаар. Жишээн anxiety гэдэг. Одоо жишээ миний эргээд ингээ бодход одоо чин энэ чихрийн шижний нэг төр төрлийн энэ өвчнийг тусгад миний хувьд бас тэр anxiety гэдэг зүйл бас их маш нөлөөлсөн. Тэр anxiety гэдэг зүйл нь юу вэ гэхээр одоо тогтмол төгшүүртэй тогтмол стресстэй тиймэрх байдал байнгын амьсгаа тавчаас тавчуу энэ цэжэн дотор нэг юм хар нүх байгаа юм шиг те тэнгэ бүтэн гэд амьсгалахад юу нь бол тэгэх нь хоор тэр өдөр тутамда хүчэрл хүн бясалгал хийдгүй юм бол яг тэр анзайтитэй байгаа үед ингэ цэжэн дотор нэг хар нүх овоорчихсон байдаг а тэгэд яг тэр хар нүх овоорчихсон амьсгал чадахгүй а тэгэд ингэ зүрх миний зүрх бол бүр үргэлж ингэ хурдан цохилоос тэ ингээд би байга ингээд хөшөөстэй юм чилцсэн байдалтай ингээд сул биш одоо тулааны урлагч хүнээр бол одоо чин брүслийн хилгээр бол би water my friend гэдэг ус шиг бай найз мэнгээд ингээд чөлөөтэй сул тайван ингээд зүг зүгээр ингээд сууж байгаа нүртлэн юм амар амглан амьсгалн юм уугаж уу тийм байдалтай бол хүн мэдээж үр бүтээлч байж чадна сэтгэхэд ч толгой нь бүлэнгэртэй биш чөлөөтэй сэтгэн тийм үеүүдэд би зөндөө басан олон удаа бас орж ирсэн болохоор а аз аз болж одоог юм байдлаар би их хөвчлэн тийм байгаа уууж уу одоо тэр тайван anxiety багтаа а тэгээ яг яаж тэр давчуу байдлаас энэ уууж уу байдал руу орсон тухайгаа ингээд бас стратегийн хувьд бас хуваалцах гэж энэ л да энэ лайв дээр тэгэхээр тухайн үед бол яг тэр давчуу үед бол одоо чинь сая би 2023 оны ерөнхийдөө бол баг 12 сарыг гартал тийм байсан тэгэхээр би энэ төр холбоотой бас хэд хэдэн зүйлүүд хийж байна. Одоо жишээ нь энэ лайвыг хийх гээд би өчигдөр өрчигдөр зарлахад асуултан дотор яаж тамхинаас гарсан бэ гэдэг асуулт бас байсан. Тэр асуултанд одоо энэ төр холбож хариулахад жишээ нь тамхинаас би яг одоо бол ийм байдалтай бол гарах шиг одоо ингээд тамир татахгүй байх шиг амархан зүйл надад байхгүй одоо бол би тамхи татах юм хэрэг шаардлага уу надаа а яг тэр үед тэр энэ нөгөө чэжэн дотор байгаа хар нүх цуглалцсан амьсгаад авчуу бүлэнгэртэй беймаан мөргөлж юм сул биш юм чанга хөшөө тэгээ ингээд хамгийн юм тэр нэг бас бас бүх юмд нөлөөлөөд ингээд эрүүл мэндэд нүрт нөлөөлөөд ингээд нэг юм мод шиг нэг юм хөшцөн тэ тийм байдалтай байх үед тамхинд би жишээ буцаад орчдог одоо жишээ сая тамгу төр монгол хаан ирэл боо юм болж байгаа тэр үед бол би яг эрчүүе бол ерөнхийдөө алдцсан байсан үе гэж бас хэлж болно. А тэгэхэд бол би бол тамхиг бол нилэн датсан гих мэт. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл муу зуршил бөгөөд альбаа донтолт одоо чинь компьютер тоглоомч гэдэм үү те. Таны ер нь төр донтолтууд бүр мөсөн арилна гэж бол ер нь бол хийцэж байхгүй гэдгийг бас хүлэн зөвшөөрөх хэвээр би бол одоо чинь хүлэн зөвшөөрсөн. А гихтээ төрөний энэ хэлж байгаа шиг тэр энэ санд л ямар санд орж байна. Цааж гараа. Окей. Одоо чи тэр а тэр давчу байдал, тэр хэцүү байдал, тэр сэтгэлийн зовлон, зөвөр а зөвөр гэж хэлэхэд илүү төхөмтэй байна. Тэр тэр сэтгэлийн зөвөр байгаа цагт таны бүх бүх муу зуршлууд, бүх а донтлтууд, бүх хэцүү тэр зүйлс чинь эргээд гараад ирнэ. Яагаад гэвэ гэвэл тэр донтолт гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ? Одоо чинь тэр тамхи татах гэдэг чинь эсвэл тэр компьютер тоглоом тоглох гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ? Гэхээр таны одоо өвчин намдах юм. Энийг би өмнө хэлжсэн тийм ээ. Миний хувьд одоо чинь тэр сэтгэлийн зөвөр арилгах өвчин намдах юм маань заримдаа тамхи татах байж болно. Заримдаа а компьютер тоглоом тоглох байж болно. Эсвэл өөр одоо юу ч байт юм юм байж болно. Одоо Монголд өнөөгийн нэг нь би сая Монголд зун очоод хоёр сар хагас байх та айгүй олныг харлаа. Аа дотны найз нөхдөөсөө хүртэл аа эсвэл онлайнаар ч юм уу хүмүүсийг харахад мөрөөтэй тоглоом тий бэт тавих нь маш их байна. Энэ асуудлуудыг ерөнхийдөө яг энэ тэл холбож би бол тайлбарлана. Сэтгэлийн зөвөр байна. Амьдралд ч одоо орлогч байд юм уу ямар нэгэн асуудлууд байна. Тэрийгээ хурдан шийдэх гаргалгаа хайх. А тийм миний яг одоо яриад байгаа яаж амьдралаа хурдан сүйтгэх вэ гэдэг нийтлэл дотор байгаа. 
яг одоо л авч болох таашаал бүхнийг хөө гэдэг хэсэг дээр юм гэв. Алсын хараг бол бүр мөсөн март. Үргэлж бий болон оюуны амрыг бод гэд. Энэ зүйл рүү ингээд нэг хайлтрахлаар тэр нөгөө төр давч уу байдал чинь ихсэн. Одоо жишээ Amazon-ы Amazon компани захирал тийм ээ. Одоо захирал нь биш болсон. Одоо бол Blue Origin-ы захирал. Тэгтээ Amazon-ы компани үүсгэн байгуулагч Jeff Bezos дэлхийн хамгийн топ баян хүмүүс нэг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө хэл дэлхийн хамгийн топ үр бүтээлч хүмүүс нэг. Тэрний хэлж байгаагаар стресс гэдэг нь юу вэ гэж. Яг айгу гой видео ба. Стресс гэдэг нь яг юу юм бэ гэхлээр адрес хийгээгүй асуудал гэж байна. Адрес хийнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо нүүр тулаагүй асуудал гэх юм уу. Одоо жишээ нь хин нэгэнтэй утсаар ярих шаардлагатай, хин нэгэн рүү имейл бичих шаардлагатай. Эсвэл ямар нэгэн ажлыг амжуулах шаардлагатай гэдгийг та дотроо мэдж байгаа ч гэсэн үүнээсээ зугтаагаад тэгээд нүүр тулаагүй байгаа бол энэ бол таны хувьд стресс төрний миний хэлсэн тэр давч уу байдал тэр anxiety. Одоо чин би яг маш олон одоо хэдий хүнд үгүй гэж хэлэх ёстой энэ тэргээд видео дээр ярьдаг ч гэсэн өөрөө магадгүй тэргээ мартаад ялангуяа нөдөр нөгөө жоохон уруутцсан үед маш олон хүмүүс нэг амлал төгчдөг ч юм уу. Тэг юм уу та биелүүлж чадахгүй ингээд бүгд нэг дор ороод ирдэг ч юм уу. Тэг юм уу нөгөө нэг тэр давч уу байдал чинь ихсээд тэг юм уу та алийн ч хийж чадахгүй болоо. Тэг ингээд бүр ингээд уруудаад 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 нөгөө нэг сноубол эффект гэдэг би бас тэр баттерфлай эффект гэдэг ярьж ирсэн тийм ээ. Тэр бас ингээд ирчиг аваад а домино эффект гэдгээр дугтдаг гэдэг илүү том болдог экспоненшиал өсөлтөр өсдөг яг адилхан эсрэг зүгрүүгээ бас буруу зүгрүүгээ экспоненшиал байдлаар урамж болдог тэгэхээр яг тийм байдалд орчдог гэсэн тэр донталт тэр одоо тэр хэцүү бүх зүйлсүүдийг тийм учраас одоо чи миний хувьд яг магадгүй яад олон хүмүүс ч гэдэг юм зарим хүмүүс намаг сонсох дуртай яад намаг сонсохоор тайвширдаг гэдэг одоо чинь коментод орж ирдэг. Яа тийм байдаг вэ гэхээр магадгүй би тэр хүнд а таныг ойлгож инаа гэдгийг одоо өөрийнхөө энэ процессор ч юм уу харуулдаг байх л та. Яг л миний хувьд бас нам сонсдог подкаст ч гэдэг юм уу эсвэл өөр олон жил юм нас сурцсан хүмүүсийн ном ч гэдэг юм те. Тэр хүмүүсээс би уншаад англиар бол relate гэдэг тийм ээ өөрөлдөл энэ хүн миний зовлонг ойлгож инаа гэдэг тэр мэдрэмжийг авдаг а тэгээд зүгээр зовлонгийн ойлгохоос гадна бас гаргалгааг нь гаргаж өгдөг тийм хүн байхыг би болоод жишээ хичээдэг тэгэхээр таны хувьд тэр одоо энэ тийм учраас би хүмүүсийг шууд чи яга gym дээр явахгүй байна тийм gym дээр fitness дээр яв яга дасгал хийх байна дасгал хий гээл загнах ямар ч тийм а хүсэл төрдөггүй гэх юм уу да яг тийм үл зовлонгийн мэдээд байгаа учраас би өөрөө ирчгүү байх үедээ ирчгүү чи алдсан байх үедээ юу нэг жимэнд явах болчихдаг тэгэхээр энэ тэ холбоотой би бас энэ саяны Джордан Питерсон гэж хүний хэлсэн а нэг түүхийг ярьж байна тэгэхээр энэ нэг сонсоод бид саяны тэр релейт гэдэг зүйлийг бол жинхэн жинхэн мэдэрсэн тэгэхээр яасан гэхээр Джордан Питерсоны бай тэр шантрахаас гарах гэдэг тэр видео дээр бас би а яр ярьсан өрөөгөө цэвэрл гэд зөвлөө юу байдаг өрөөгөө цэвэрл тэгэхээр монгол хүмүүсийн хилдэг тийм ээ өглөө босоод ороо хураа гэдэг а зөвлөгөө нь яагаад тийм чухал байх гэхлээр Jordan хэлж байгаагаар бол энэ бол таны одоо таны ертөнцийн одоо цонх өөр хэлбэл та хаана хамгийн цаг өнгөрөөдөг миний хувьд бол яг энэ өрөнд би хамгийн их цаг ер өнгөрөөдөг. Тэгэхээр анзаарч байгаа бол номын сан гэрэл төлөг гоё болсон байгаа. Тэгэхээр энэ маань миний дотоод ертөнцийн тусгал. Тэгэхээр Jordan-ийн хэлж байгаа хэлж байгаагаар бол таны амьдрч байгаа орчин ерөнхийдөө таны дотоод ертөнцийн чинь тусгал. Тийм учраас өрөөгөө цэвэрл гэж хэлдэг тийм ээ. А гихтэй Jordan Peterson хийж байгаа байхгүй. Одоо чинь хүмүүсийг өрөөгөө цэвэрл гэж хэлэх нь хүртэл энгийн а таск шиг мөртлөө энгийн одоо хариуцлага үүрэг хийх ажил шиг мөртлөө зарим хүний хувьд тэр нь давж одоо боломгүй том даваа байдаг давшгүй том даваа тэгэхээр хүн хүнээсээ хамаарна тэгэхэд Jordan Peterson нэг сэтгэл зүйч хүний хувьд 
ингээд сэтгэл засалч болсон гэдэг байсан. Тэгэхээр нэг залуу а одоо өөр дээр нь сэтгэл засал авахаар ирсэн гинэ. Тэр залуу ойрцоор 30 гаруй насны тэгэхээр нилэн илүүлж ин те. А тэгэхээр нилэн одоо муур хэлэхэд арчааг үг юмд байдалтай. Ээж хаан ээж тэгээ амьдэрдэг. Тэгээд өрөө нь маш замбраагүй, ажил төрөлхүү, ерөнхийдө тиймэрхүү байдалтай залуу. А тэгээ яаж хийж байгаа нэг имхтэйг жирэмсэлсэн юм байна л да тэр залуу. Тэгээд аав болгоч байгаа мэдээд Jordan Peterson дээр зөрх гаргаад ирээ зүвлэг авч байгаа байхгүй. Би одоо аав болгоч байна. Би ийм арчааг вэ? Тэгээд би нэг яах вэ? гэсэн чинь Jordan Peterson нөгөө өрөөгөө цэвэрлэх гэдэг зүвлэг өгч байгаа. Тэгсэн чинь тэр өрөөгөө цэвэрлэх гэдэг зүвлэгөө дотор нь юу байна вэ гэхээр ийм юм байгаа байхгүй. Generational trauma гэж зүйл байдаг. Одоо Монголд бол trauma гэдэг үгийг хүмүүс маш сайн хэрэглэдэг, ойлгодог болсон байлаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас гүн тайлбарлал л да. Trauma гэдэг нь өөрөө одоо чинь германар traum одоо traum гэхээр зүү гэсэн утгатай. А тэгээд анх сегмент фройд гэж германы одоо энэ subconscious боё далд ухамсар гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө дэлхийд таниулж олж нээсэн гэх юм уу да. Сэтгэл зүйч гэсэн үг. Тэр далд ухамсар гэдэг зүйлийг ах нээсэн үн trauma гэдэг одоо үгийг германар зүуд гэдэг үгээр одоо тайлбарлаж хэлсэн байна. Тэр нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр а таны гүн суусан програмчлал гэх юм тийм ээ. Тэр зүйл байна. А сүрэг програмчлал гэх юм гэхээр trauma гэж ер нь л ойлгоод байна. А тэгэхээр generational trauma гэхээр таны үе үеийн үе дамжсан одоо trauma гэсэн үг. Тэгэхээр тэр гэрээ цэвэрлэх гэдэг зүйл чинь магадгүй одоо та хідэн generationээ хідэн үеэрээ замбраагүй одоо арчааг үүч гэх юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэр айдстайгаа нүүр тулахын оронд зухтаадаг төрлийн зуршилтай бол та тэр гэрийг цэвэрлснээрээ тэрний эсрэг сүрж ийнэ гэсэн үг. Тэр энэ бол тийм амар зүйл биш гэсэн үг. Зарим хүний үед. А зарим хүний үед бол гэрээч цэвэрлээл ажиллаж хийгээл бүгдийг амжилал жимдээ яваал яг одоогийн байдлаар бол би тийм байна л да. Хоолоч хийж заримдаа чадж байна одоо ихтэртэйгээ хоёлаа ингээд илжлээд бүх юмыг амжуулаад яг одоо бол маш гой байгаа. А гэхдээ энэ зүйлд хүрхийн тулд энэ зүйлүүдийг ойлгох шаардлагатай байсан. Тэгэхээр тэр тэр залуу нөгөө залуу маань 30 30 гаруй залны насны залуу маань гэрээ цэвэрлэх гэдэг зүйл тэр залуу юм бол хит том ажил тэр generational trauma гэдэг зүйл нь суудсан байх гэсэн. Тэгээд Jordan Peterson маань гэрээ цэвэрлэх зад хит том юм бол магадгүй зарим хүмүүс нэг зүйлэж байгаа байхгүй юу? Шүүгээгээ онголгоо зүгээр хар. Тэгээд магадгүй толгой дотор энийг цэвэрлэл би яаж цэвэрлэх вэ гэдэг төсөөл. Тэгээд буцаагаа хааж болно. Ихний алхам. Тэр энэ ихний алхам жижигхэн байх хэвээр. Жиж хит жижиг гэж голж болохгүй жижиглэх хэвээр гэсэн үг. Тэгээд авч болох алхам аа. Яагаад гэвэл бид нар цааныг нэг хазар нэг хазлаар идэхгүй гэж англи үг байдаг тийм ээ. Нэг нэг хазлаар маш олон хазлаар идэж дуусна. Тэр нь шиг жижиглэх хэвээр. А тэгээд нэг даваа талан төрний хэлсэн шиг уруудсан ч экспоненшиали ингэж хурдсаж уруус уруус уруудаг та адилхан одоо ийм граф байдаг да. А өссөн ч экспоненшиали өсдөг. Геометрик өсөлт гэж геометрийн өсөлт гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр линиер буюу шулуун өсөлт бол биш. Геометрик өсөлт учраас та хичнээн жижигхэн газраас эхэлсэн ирчээ авсаргаад зөвх хугацааны дараа хангалттай богино хугацааны дараа маш хэрч хүчийг авсан байх болно. Тийм учраас харин гол асуудал нь юу гэхээр бид нэр тэр алхамыг авахын тулд маш жижигхэн зүйлээс эхлэх ёстой энэ бидний ийг од тийм амархан зүйл биш. Өөрөө хэлбэл жишээ энэ залуугийн хувьд гэрээч цэвэрл чадахгүй тоосоч сурвал чадахгүй арчааг үг гэдгийг өөрөө хүлэн зөвшөөрж ийж тэндээс эхлэх хэвээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд одоо жишээ нь төрөний хэлсэн энэ хэцүү одоо шатууд руу орход миний тухайн үед миний эго ихсэн тийм ээ. А тэгэд миний зуршлууд зөв зуршлууд багсна. А тэгэд эрчин буурна. А тэгэд нөгөө нэг жим дуудаан явахгүй өмч нь 
эргээд жинд явахад хит хоног ингээд суур байдаг тийм болчин чи ингээд өвдөөд хөндүүлдэг тийм ээ их тэр нь шиг тэр хөндүүрээс ч тийм айгаад тэр жимэнд эргээд явдаггүй а тэрний оронд яг хэвээр юм аадгүй жим рүү явах готлаамс гэдэг хэсэг хэлж болно тэр буцаад готлаад айлдаг ч тийм тэр хэмжээний жижигхэн алхам их хийхийн тулд тэр хүн игоо төр зур бууруулах хэрэгтэй болно да би готлаач өмсөх одоо тэнхэлгүү арчаагүй болсон байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд готлаа амсаа буцаад айлах байдаг ч юм уу тийм. А тэгсэн чинь энэ залуу нөгөө 30 гар удаас насны залуу маань гэрээ зэвэрлж чадахгүй учраас тоосоос сурвалах гэдэг даалгаврыг Jordan Peterson-ээс аваад гэртээ очиод тоосоос тоос сурвалгач гаргаж ирээд өрөөнийхөө үүднэл тавьсан байна. Тэгээд тоос сурвалгач хана төшүүлж тавиад 7 хоногийн удаа Jordan Peterson-тэй уулзах сэтгэл заслаад долоо хоног тэр тоос сурвалгач хан дээгүрэнд авч алхсан ба. Гаргаж гаргаж ирж тавих тэнхэл байсан. Гэхдээ өрөөгөө тоосыг нь сурвалгах тэнхэл тэр залууд байгаагүй. А тэгээд энэ мэдээч тэр хүнд маш арчаагүй мэдрэмжийг өгнө тийм ээ. Би тоос ч сурвалгах чадлгүй арчаагүй амтан гэдэг ийм хүлэн зөвшөөрнө. А тэгээд Jordan Peterson дээр ирээд ирэхэд дахиад тэр хоёр ярилцж За ядаж тоос сурвалгач гаргаад ирсэн байна. Тэр тэр хэмжээний Jordan-ийн хилдэг хүүг нь бол луу гэж ярьдаг. Таны доторх одоо та хэрвээ баатар юм бол луутай тэмцэж байгаа тийм ээ. Тэр луу чинь хит том байх юм бол та ан шантар нь нуугдна. Арин тэр луугаа жижигсэг. Тэр лууныхаа жижигхэн хэсгийг нь дав. Тэгэхээр магадгүй тоос сурвалгач өрнөөс гаргаж ирэх нь ихний ялалт. Тэг тэр ялалтуудыгаа хэмж. Тэгээд дараа нь өрөөнийхөө магадгүй ч маш жижиг хэсэг сурвалж болно тийм ээ. Гэхдээ энэ эрчиг ингээд аваад явах юм бол тийм учраас миний төр шантрах үедээ яах вэ гэдэг видеон дээр бид 2 7 хоногийг зориулах төвчэргүү гэсэн болоод 2 жилийг алддаг гэдэг үг маань хамгийн чухал үг байсан юм аа гэд дахин давтар хэлсэн маань шалтгаан тэр. А тэгээд би яг яасан бэ? Бид сая одоо тийм ээ 2023 оны 11 сар гэхэд яг Монголоос явж ирчээд хоёр Монгол явж ирчээд хоёр гурван сарын туршид ирч алдсан байсан. Яг л Монгол явахад бол ер нь шин орчинд очоод миний хуучин зуршлууд бол маш их нь алдагдсан. Хэдий Монгол стил жимэндээ яваал тасгал хийгээл бас аль болох ажил амжуулаад байсан ч гэсэн. Яг нэг нэг өдөр тутмын рутин ер нь бол алдагдсан байсан. А тэгээ буцаж ирээд нэг рутин тэрнээс өмнө Монгол явахаас өмнө ч гэсэн ер нь хэд ойн өвчин өвчин имлэг имлэг гэд миний маш олон рутинууд алдагдсан байсан л да. Тэгэд миний хувьд бол одоо жишээ нь нөгөө нэг хил мэддэг полиглот хүн маань аль ч хилэр нь юу гэдэг бол ярих чадваргүй аль ч хилэр нь байтугаа монгол хилэрэ ч олигтой өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй нөгөө нэг амьсгаанд авчтдсан харангуулсан ийм болсон хүн ер нь хэдэн ямар өөртөө итгэлтэй байв гэж тийм ээ а тэгсэн мөртлөө одоо чинь онлайнар ч юм уу тогтмол хүмүүсээс ингэ магтаалыг хүлээж авч идэг тэгэхээр импостер синдром гэж бас байдаг импостер синдром гэхээр дүр хис дүр хисгчийн синдром гэсэн утгатай дүр хисгчийн синдром гэдэг нь одоо чинь өөрөлд би яг тийм дүр хисгч шиг мэдрэмжийг авч байгаа байхгүй миний яг одоо байгаа өнөөдөр юм байгаа байдал маань одоо тухайн үед юу ч чадахгүй тэгээд ингээд яг өвчин өвчин ингээд байгаа л та тэгтээ ер нь хэд тураалтай ит ороод ингээд бүр ингээд ицсэн тэгээд тэрнээсээ бас ичсэн тийм тэгээд дээр нь дээр нь ингээд хүсэж байгаа зүйлүүд тэгээд чадахгүй тэгээд хамгийн гол нь бас хүн чинь ийм хэмжээнд байж байгаад ийм хэмжээр унахаар бүр илүү одоо муухай мэдрэмж авдаг юм бэл өсөлт өсөлт бол хүн ямын гой мэдрэмж миний бодлоор а уруудалт бол хамгийн муухай мэдрэмж тэгэхээр уруудалт руу ороод тэгээд би өмнө чаддаг байсан штэ гэдэг тэр бодол одоо би чадахгүй байна гэдэг бодол ерөнхийдөө хүний ингээд депрешн ч гэмэ тэр мэдрэмжүүд руу айгуу оролдох. Тэгээд тухайн үед би одоо чинь өөрийнхөө бичлэгнүүдийг үзэх зориг надад байхгүй. Магадгүй а одоо нөгөө ийг нь орж ирд голдогч байх юм уу? Эсвэл магадгүй тэр мундаг юм яриад байгаа тэр залуугаас өөрөөс нь ичтгэж байх юм уу? Одоо чинь яг одоо миний байгаа байдал арчаагүй. А гэдгийг ингээд subconscious дотор бүр ингээд гүн мэдрээд харин 
тэр толны цаана одоо тэр видеоны цаана байгаа тэр залуу хуурам ч юм шиг санагдаад тийм ээ хэдий тухайн үед мэдээж ирчээ авцсан болол тэр видео хийгээд чадаад байсан баг гэхдээ тэр тэр нь магадгүй би чи ийм байсан одоо ийм байгаа штэ гэдгийг нь сануулж байгаа ремайндер ч байдаг ян зүрийн тэмхүү мэдрэмжүүдээс болоод юу өөрийнхөө бичлэгийг үзэх гэх мэт тэгэд нэг хэсэг тэгж байж байгаад өөрийнхөө бичлэгийг үзэх зориг дахиад авсан тэгэд бид шантрах бичлэгээ шантрах үедээ яах вэ гэдэг бичлэгээ дахин л үзсэн юм тэгэд сая 12 сарын ихээр би бодсон яг монгол хаан дууслаа тэгэд 2 7 оныг би зөвхөн ирчиг авах хөдөл зориг Яг тэгвэл амар төвчэрэг болчдог байхгүй юу? Яг тийм тийм давч уу байдал дорчхоро. Яг өнөөдөр л бүдийн зохицуулж маар. Тэгээ нөгөөх нь болохгүй болонгод улам уруудна. Тэгвэл би хамгийн жижиг зүйлээс эхлээ. Тэгээ би өглөө зүгээр л ирт босоод хідэн ч цагт унтсан хамаагүй. Нэг хэсэг бүр ингээ шүний 3 4 хүртэл ингээ унтдаг. А тэгээ яг энэ бас эргээд найт аавл гэдэг зүйлтэй бас би дахиж ярмаар байсан. Night Owl гэд би бол Night Owl гэд ярьсан чинь а Sanas Boy podcast дээр ороод Reel нь 400 мянган үзээд ерөнхийдөө тэрийг би харчаад я аюултай юм хийчлээдэ гэж бодсон яг тэгвэл маш олон хүмүүст одоо энэ арчаагүй байдлыг а төвийлгөх тэр арчаагүй байдал байдлаа хамгаалах шалтгийг нь өгсөн юм шиг санагдсан Тийм учраас бас энэ талаар дахиж ярмаар санагдсан л да. Тийм ээ би Night Owl мөн мөн а гихтэй миний хувьд одоо чинь би аавас асууж байгаа байхгүй. Манай аав одоо 60 гарцсан. Өглөө ирт босдог. Гэхдээ залууда та ирт босдог байсан уу гэсэн чинь. Үгүй залууда Night Owl байсан гэж. Тэгээд миний хувьд одоо нойр бол маш чухал гэдэг байнга мэддэг байсан учраас би өөр төрний тийм шалтгаа өгдөг гэсэн. 25 хүртэлээ би одоо их хэмжээгээр унтна гэд. А одоо бол 25 ин өнгөрөөд хэдэн жил болсон байна тийм ээ. Одоо бол надад тэр найт аул байх ч гэдэм тэр а их хэмжээгээр унтах ч гэдэм уу шаардлага хангалттай их одоо өмнө байсан шиг байхгүй. Тэр одоо бол надад 7-оос 8 цаг унтгад хангалттай. А тэгээд өглөө ирт босгох нь миний тэр найт аул байх үр бүтээлч байх шүн ингээд айди орж я толгоос хэрэг байдаг энэ яг зүрийн шалтаг өөртөө өгж ирсэн тэр тэрнээс илүү чухал зүйл юу гэхээр өөрийгөө ялах өглөө ирт босгох нь миний хувьд сэрүүлэг дуурал шууд босгох нь миний хувьд тэр өдрийн юм бар хамгийн хэцүү чаленж тэр ор намаг бүр ингээд сорн шиг ингээд татаад битгий бас очи гэд татдаг тэр тэр а тэр зүйлийг би давснаараа өөрт хэтгэлтэй байдал маань ингээ өсөд эхлэн гэж ойлгоод яг тэрэн дээр ажиллаж гисэн. Тэгээд зөвхөн тэрэн дээр хоёр талаа нь ингээ ажиллах та дунд дүр нь ингээ нөгөө нэг өөрт хэтгэлтэй байдал нь ихсэд өөрийгөө ялах. Ирчин ихсэд ихлэн гуд. Яг одоо юм байдлаар би workout logbook гэд. Энэ дээр би 2012 оны 23 сарын 12-нд ихний одоо workout бичсэн байна. Яг энэс өмнө gym дээр яваад байсан л да. А тэгтээ яг энэ өдрөөс хойшоо нэг ч өдөр алгасаагүй. Гэхдээ нэг өдрийг алгасан. Тэр нь Christmas. А тэгээ хоёр өдрийг алгасан. Нэг нь Christmas, нөгөөх нь 2012 сарын 31-нд одоо 12 сарын 25-нд ба 31-нд. Яад өглөөр gym маань хаацсан байсан. А гэхдээ би гэртээ дасгал хийл хийсэн. Тэр өөр хэлбэл дасгалыг бол нэг ч өдөр алгасаагүй. А яг одоо 2023 оны биш 24 оны 1 сарын 20 гэхээр одоо энэ жилдээ бол би нэг ч өдөр алгасаагүй гэмд явсан байна. Шин өчигдөрөөрөө жоохон дутуу нойртой байсан. Тэгэхээр дутуу нойртой байсан ч гэсэн өглөөнөө босчихж байгаа. Тэгээд тэр өдөртөө жоохон толгой өвдөд ингээд байж байгаа. Тэгээд өмнөх өдөртөө нь шин харьцуулгад илүү үр бүтээл багтаа байсан ч гэсэн өчигдөрийн хувьд бол одоо сар ахс юм 2 сарын өмнөхтэй харьцуулах бол миний хамгийн үр бүтээлтэй өдрөөс илүү үр бүтээлтэй байна. Би унтсан үед тэр бүр илүү унтсан байсан үеийн хамгийн шилдэг өдрөөс нь илүү үр бүтээлтэй байж чадсан гэсэн. Тэгэхээр энэ нь эрч моментум зуршил гэдэг юм. Хүч нь энэний ард яваад байна. А тэгэд орой стил жимэндээ явсан, хөл хийсэн, эргээд ирсэн. А тэр болгондоо 
би нөгөө дотоод чөтгөр дотоод сүрг хүч гэдэг гэдэг тэрнийг өнөөдөртөө ялчлаа гэдгийг мэдэрч байгаа. Тэр яг одоо чинь би энэ энэ лайв хийхгүй удахлаар юу нэл лайв хийхээс бас дахиад айдаг болдог. Яг тэр жимд явахгүй болохоор жимнээс айдаг болдог шиг. Тэр яг одоо би бас энэ сүрг хүчтэй гэнэ. Real time алцаад сууж байна гэсэн үг. Бахан комментуд орж ирсэн байна жоохон байж байгаа комментийн уншин. А тэг өчигдөр бас ирсэн асуултууд хариулна. За тэгээд тэгсэн байна. Jordan Peterson-ы зөвлөгөөр тулалдаж байгаа тэр дуугаа нэг дор нэг завчлалтаар устах гэж битгий хийчээ. Хамгийн жижигхэн хийж чадах зүйл чинь юу вэ гэдгийг тодорхойлоод тэр зүйлийг хийх. А тэгэд ялалтуудыгаа тэмдэглэх. Одоо миний хувьд Microsoft to do listэн дээр өглөө болгон хийх хэвээр зүйлүүд ингээ байдаг. Тэгээ хийч хэр одоо чинь prepare notes for live гэдэг нь тэрийг тэрийг ээжлээ гэх юмд. А тэгээд бас нэг зүйл байна. Тэр зүйл нь миний хувьд зарим хүмүүс ойлгохгүй байж магадгүй. Гэтэ би энийг бас хуваалцмаар байна. Яад л үнэхээр надад хамгийн их тусалсан зүйлүүд нь нэг. Тэр нь юу вэ би өглөө болон бас орой болгон мөргөл хийж байгаа. А мөргөл хийж байгаа гэхээр ямар нэгэн тийм шашны холбоотой зүйл гэсэн бол бас биш. А өөр өөрийнхөө дотоод та юу гэдгийг онгод юу гэдгийг сүнс дал тухамсар тэр зүйлтэйгээ цаг гаргаж байна гэсэн үг. Тэр нь миний энэ рутин, миний энэ а өдөр дотмын зуршлын нэг хэсэг болсон. Тэр нь хамгийн одоо миний хувьд чухал зүйл болсон. Тэгээд тэднээс юу нь бол их олон зүйлийг сурч байгаа. Өдөр болгон тэр мөргөл би яг яад мөргөл гэж хэлж байгаа гэхээр миний хувьд энэ одоо өмнө би нэг бол магадгүй бяслал гэж нэрлэх байсан баг. А магадгүй зарим хүний нүд дээр харахад одоо гаднаас нэг харахад залбирл юм шиг харагдах баг. Гэтэ би залбирл гэж хэлэхгүй яад бол би ямар нэг юм гуйгаагүй ерөөхдөө надад тийм юм өгөөч юм юм өгөөч гэж их гойдггүй а мөргөл гэдэг нь ерөөхдөө талархал ихвчлэн талархал өглөө босоод өглөө босоод ерөөхдөө энэ өдрийг надад бэлгэлсэнд баярлаа гэд талархаж байгаа ертөнцөд үед юм уу одоо юунд үед тий бурханд үед юм уу тэгэд өөрийнхөө бүх дав талуудыг өөр өөртөө санаулна Одоо чи миний хувьд англ дамдрана гэдэг чинь privilege blessing тийм ээ өөрөлдөл маш том давуу тал зарим хүмүүсийн мөрөдөл тэр нь өглөө ингээл сэрхэд би тэр зүйлтэй сэрж ийна гэдэг ээ одоо нөгөө нэг харан хуу тэр давч үед бол мартчих байгаа байхгүй тэр өнөөдөр бол одоо энэ жилдээ өөртөө өдөр болгон өглөө болгон орой болгон сануулж байгаа а тэг орой унтахдаа энэ өдрийг надад ингээд энэ өдөртөө энэ зүйлийг идэг амжуулсан энэ өдөртөө ийм гой зүйлүүд тохиолдсон. За заримдаа сүрг сорилт ч юм уу тохиолдсон байсан ч гэсэн. Тэр сорилт хүртэл тохиолдсонд баярлаа гэд. Талархаж байгаа. А тэгээд талархах зүйл бол монтахгүй дуусахгүй байл. А тэгээд аав ээжтэй талархана. Имээ өгөөдөө талархана. Имээ өгөөгийн аав ээж талархана. Тэр хүмүүс магадгүй 1900-ны хэр 1800-ны үед ч юм уу юу давж туулж ээж би яг одоо оршин тогтнож байгаа л тийм ээ тэр хүмүүс ямар сорилтуудыг давцж тивчээр гаргаж хөдлөн өрлөж байж тэрнийх нь эцэст үр дүнд нь би яг одоо амьд байгаа вэ тэр тэр болгонд талархах гих мэт ингээд иймэрхүү зүйлүүд ингээд талархаа тахлаар хүн одоо миний хувьд одоо чинь энэ видео хийх а хилний хичээлүүдийг заах хүнд хэрэгтэй энэ зүйлийг хийх гэдэг нь энэ талархлынхаа илэрхийлэл нь болгоно гэсэн үг. Өөрөө хэлбэл би энэ их энэ их сайн зүйлүүдийг надад зүгээр бэлгэлэгдсэн маш олон зүйлүүд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр зүйлүүдийг би хүлээж авч төрчөөд дэмий үрхийн бол тэр олон хүмүүсийн тэр 
болон өвөг дээдсэн тэр болон ээж яав тэр бүх хүмүүсийн золиос ер нь хэд утгагүй болж хөвөрнө гэж үзэж байгаа гэсэн. Тэм учраас өдөр болгон тэд нарт талархаж ингээ газар буугаад ингээ тухай газар мөргөөд мөргөлүүлдэж байгаа. Өглөө сэрэнгуута бас орой унтах та. Тэнгуут хүний ингээ майндсет а ресет хийж байгаа. А миний хувьд тэрийг бие ганзарсан усанд орохтой бол яг адилхан. Яг бясгал хийхээр би усанд орохтой адилхан гэж ярьдаг гэсэн. Хүн бие угаагаад усанд орж байна тийм ээ. А тэрнтэй адилхан гоюун санаага бас угаач гэсэн. Өглөө орой болгон бодлороо угаач гэсэн үг. Тэгээд ариусдгч гэдэг юм цэвэрлэгддэгч гэдэг юм уу гэд майнд нь бүр ингээд аягүй гоё болж байна. Тэгээд а Тони Робинсын нэг хэлсэн үг байдаг. Тэр нь we don't live the life. No, we don't live life. But we live the part of life we focus on гэж. Монголоор орчихлоо бол бид нар амьдралыг амьдэрдэггүй. Харин өөртөөхөн төвлөрч байгаа хэсгийг л амьдэрдэг. Өөрөөр бэл. Амьдралын өөртөөхөн төвлөрч байгаа хэсэгт л амьдэрдэг гэсэн үг. Тэр нь 100 хувь нэг. Яагаад гэвэл амьдрал яг одоо юу тохиолдож байгааг бид нар тэгэд бүгдингийн тоолч бол барахгүй шүү дээ. Хязгааргүй юм тохиолдож байгаа. Тэрний та юун дээр төвлөрч байгаа нь тэр хэсгийг л та амьдэрч байгаа тийм ээ таны анхаарал хаана байна тийм учраас бид нэрийн нүд хүртэл гэж ажилладаг тийм ээ яг одоо таны харж байгаа тэр хэсэг одоо чи намаг харж байгаа бол энэ хэсэг нь л фокустай бос нь бүгд фокусгүй яг миний камер бас тийм байгаа л да гихтээ хаашаа чарсан зөвхөн тэр хэсэг нь л фокустай бос бүх хэсэг нь бүлэнгартай байдаг штэ тийм учраас бидний бодол бас хаан төвлөр нь тэн чинь л фокустай бос бүх хэсэг нь бүлэнгартай байгаа тэгэхээр сүрэг зүйл дээрээ төвлөрөхлөөр амьдрал бүх зүйл нь сүрэг болчдаг Тэгээд нүний төрөний хэлсэн шиг тэр давч уу байдал тэр тэр бүх зүйлэд эхлээд тэгээд өвчин зоол ингээд бүх юмнууд нь ингээд компаунд хийгээд явчдаг. Бүх 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 домино эффект төр явчихна. А харин миний хувьд өглөө болгон орой болгон гэж мөргөлүүлдэг нь тэр хичнээн чаленжтэй өдөр байсан ч гэсэн хичнээн сорилттой өдөр байсан ч гэсэн миний майндсет миний одоо сэтгэх хүү эерэг зүйл дээр нь төвлөрөөд эрч хүчтэй олон мэл зөргтэй болж байгаа. Би бол одоо чинь өдрөө олон мэл зөргтэй байгаа. А тэгээд дээрээс нь нөгөө төрөний хэлсэн шиг Gmail алхсаагүй гэдэг шиг. Миний хувьд номер нэг зорилго бол 2024 онд нэг ч өдр алхасахгүй дасгал сургалт хийж оо gym fitness хийх. Тэгээд нэг ч өдр алхасахгүй мөргөлүүлдэх гэдэг. А бодсон ба. А энэ бол 2024 оны зорилго хийдэж 2023 онд алидны эхлээд одоо өргөжлүүлээд явж байгаа тийм ээ. А тэгээд бас та measure хийх одоо хинж чадахгүй зүйлээ хянаж чадахгүй гэдэг үг байдаг тийм ээ. Тэр тэр хим одоо энэ ном дээр жишээ би амар уруумтай яа гэвэл 2 сантиметраар нэг сарын дотор миний энэ а байсепний хоёр толгойт одоо энэ тойрог 2 сантиметраар нэмэгдсэн байна миний хүзүү гой гой бол бүр 4-5 см нэмэгдсэн гэх юм. Энэ болгон бас маш их уурамтай. Тэгээд өөртөө итгэлтэй байдал. Тэгээд тэр хүч бяр гэдэг зүйлийг бүр мэдрээд байгаа байхгүй. Одоо сая би эмлэгт байх та төрөний 2023-ний 3 сард 4 сард 66 кг болчоод буцаад эмлэгт хийвтэд туслахсаар гад нэг 70 кг болох та ямар их баярлж исэн гэж. Гэтэл одоо 84 кг А тэ 84 кг мөртлөө миний одоо чинь 2019 онд хийж исэн бичлэгнүүд дээр би 83 кг байсан ч би нүүр хамаагүй торон хаан тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө тэр үеэс би хамаагүй л хүчтэй байгаа. Энэ мэдрэмж бол үнэхээр бүр аддиктин энэ бит онцсон яг одоо. Тэгэхээр энэ ирчиг авсан шалтгаан нь түрүүний хэлсэн шиг 2023 оны 12 сарын ихэд би жижигхэн зүйлээс хэлсэн. Хоёрхан долоо нэг би ирчиг авах зөрүүл яагаад. Яагаад бид би тийм арчаагүй болсон байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Тэгээд хоёрхан сар хүрэхгүй хацаны дараа ийм их зүйл ирсэн байна. Эндээ бол өдр болгон талархч байгаа. А тэгээд цаашаа бас энэ жилийн эцэст. Одоо энэ маань дахиад дахиад хідэн санч нэмэгдэх байх гэж бодож байна. За одоо асуултууд тариул. А төрөний амьдралаа яаж сүрүүлэх вэ гэдэг хэсгийг бол уншиж дуусгасангүй. Тэгтээ та бол ер нь хэд бол санааг нь ойлгож байгаа. За 
асуултууд өчигдрийн асуулт нь асуултууд руу орно. А тэгээд бас энэ доор лайв яг одоо орж ирж байгаа асуултууд байна. Тэд нар тариулна. За өчигдрийн асуултуудаас гэвэл 10 настай хүүгээ яаж хичээлд дуртай болох вэ? Өдөр бүр хичээлээ хий гэж олонудаа хэлхээс бид хоёр хоёулаа залхаад байна. Зүрхч өвддөг боллоо. Уг нь нэг хийхээрээ сайн хийдэг. Тэрийг нь удаан яаж бариулах вэ? Оргил 10 настай байх та ямар хүү байсан бэ? Тэр үеийнхээ сэтгэл зүй юм байдлаа хуваалцаж болох уу? Сурах сэдлийг юунаас авч байсан талаар гэнэ. Энэ талаар би бол өмнө ярьж байсан ч чухал сэд учраас дахиад ярье. А тэгэхээр би өөрөө бас 11 10 настай одоо 2 сар 11 нас хүн хүүтэй учраас яг энэ талаар бол а real experience байгаа юм да туршлага байна. Тэгэхээр манай хүү бол хичээлэг бол сайн хийдэг. А гэхдээ яад сайн хийдэг вэ гэхээр би нэгдүгээрт би хүүдээ бараг юу ч хэлсэн шууд сэрэг шиг биелдэг. Амар үгэнд ордог. Гэхдээ би амьдралдаа нэг ч удаа гар хүрж үзээгүй, дуугаа өндөрсгөж загинчч үзээгүй. Яад сэрэг шиг яад үгүй хэр манай хүн намаг хүндэлдэг. Яад намаг хүндэлдэг үгүй хэр би өдөр болгон хүндлийг нь олж авахыг хичээдэг. Одоо чинь төрний миний хэлсэн энэ миний төр давч уу байдал одоо юу гэдэг тэр болгон ингээд би ингээд ирчиг алдах малдах тэр болгон байсан ч гэсэн зөвхөнжөний бейслайн бол байгаа. Бейслайн гэдэг нь одоо энэс доошоо унах унж болохгүй шүү гэдэг тийм юм. хэмжигт хүн юм одоо тэр хэмжигт хүн юу гэр бүлдээ үргэлж хайр харуулах үргэлж гэр бүлээ хайрлах тэрнээс бол доошоо бол хизэч орж болохгүй гэх юм бол тэрний цаан ямар харанхуу там байдаг вэ гэдэг би бол ерөнхийд бол мэднэ тэгэхээр хүүгийнхэн хувьд түүнийг өдр болгон хайрлах нь миний одоо үүрэг а миний нэг адтай зүйл нэх юм бол манай аав ээж хоёр бол хоёулаа дутагдалтай тэгээд ерөнхийдөө хоёулаа төгс хүмүүс биш би ч өөрөө төгс хүн биш хин хин төгсөөс холгор хэвтэх хүмүүс ер нь бол а гэхдээ над бол хангалттай хайртай байсаар ирсэн одоо ч хайртай гэдэг юм би манай аав ээж надад хайртай гэдэг би ер нь мэдэрдэг а тэгээд тэр нь хамгийн чухал хайр өгөхгүй мөртлөө ямар нэг юм шаардах бол одоо бүр илүү асуудал тийм ээ а тэгэхээр гол зүйл дээр л төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн үг эцэг гэх юм та хүүгээ хичээл хийлгүүлэх нь таны хайрын илэрхийлж байж болно мэдээж гэхдээ тэр хүүхэд тэр хүүхэд та өгөх хэвээр хамгийн номер нэг зүйл бол хайр тэр бол таны хариуцлага өөрийнхөө хариуцлага дээр эхлээд ажиллах хэрэгтэй а тэгээд үлгэр жишээ болох тал дээр ажиллах хэрэгтэй та өөрөө хичээл хийдэг үү өөрөө юм сурдаг одоо чинь манай хүүгийн нүд нь би бол өдрийн хідэн цаг хилмэл сураал ном ном уншаал ингээл хажууд нь хөгжимч сураал бүх юм сураал явж идэг жимд явал аав жимд явлаа өдр болгон жимд явдаг тэгэхээр одоо сая би чинь хүүгээ бас жимд дагуулж явсан би дахиад жимд явъя л да жимд явъя л да гэдэг гоогаад идэг тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүүгийнхэн хувьд нь би хүүгийнхэн хувьд би супер баатар нь а тэр миний хувьд бол одоо чинь энэ бүх зүйлүүдийг одоо энэ ирчиг авах энэ бүх зүйл нь миний хариуцлага яагаад гэвэл би аав хүн аав хүний хувьд би ийм байх хэвээр Cameron Haynes гэд а одоо ном ном сумаар ан хийдэг ан чин байдаг Америкийн өдрө болгон марафон гүйдэг марафон чин 40 км тийм ээ 41 км ч 2 км өдрө болгон гүйдэг а тэгээд яг гүйлтийн тэнцээнд орохоор ультра марафонд ордог ультра марафон гэхээр заримдаа 240 майл гэж чин 1.6 гар хүчлэх хэд 300-400 км зогсолтгүй гүйдэг тийм амар хатуу яр тэгсэн мөртлөө төмөр өргөдөг тэгсэн мөртлөө бүтэн цагаар ажилладаг байсан гэж байна саяхны хүртэл а барилах барьдагч л ямар ч гэсэн бүтэн цагаар ажиллана тэгээ ажлынхаа хажигаар ингэж их гүн ингэж их ан хийн өөрөө уул руу авраад а буг юутин элк мус агнаад номсумар агнаад тэгээд махыг нь нядлаад 
задлаад эвдээд үүрээд 40-50 кг нь үүрээд 2 3 удаа 20 20 км ч юм уу машина тавьсан газар руугаа буцаагаад машин руугаа уулан дээр зүүдэг. Тэгээ тэр махаараа гэр бүлээ хаалдаг. Ийм ир байдаг. Cameron Haynes гэдэг. Энэ хүн бол одоо чи миний ролл моделууд нэг. А энэ хүн яагаад юм болсон бэхэр? Хүн хоёр хүртэй баг хүн надтай ч зөв. Тэр маань хүн бол өөрөө л одоо 55 6 таа. Тэгсэн мөртлө одоо хүртэлийн зүйлийг хийдэг. Энэ хүний ийм болсон шалтгаан гэж байна. Анх аав болох та. Лузер байсан гэж. Өөрөөр бол арчааг байна гэж байна. А тэгээд аав болон гоо та би лузер байж болно, арчааг байж болно. Гэтэ би лузер дайд байж болохгүй. Өөрөөр бол би лузер арчааг аав байж болохгүй байна. Яг тэр одоо сэтгэх хүгээр би бас одоо ингээд миний өдр болгон жим юмд явж байгаа өдр болгон мөргөл үлдэж байгаа ч гэдэг. Энэ бүхэн маань эргээд би ямар нөхөр байх, ямар аав байх, ямар хүү байх вэ гэдэг нь энэ бүхнээс хамаарж байгаа учраас энэ бүхнийг заавал хийх ёстой гэдэг. Хариуцлага надад байгаад байгаа хгүй. А тэгээд тийм учраас одоо хийж байгаа. Тэгэхээр гол нь одоо чинь надаас ингээд маш олон хүмүүс хүүхдээ яарч ингэх вэ? Хүүхдээ яаж дэх вэ гэдэг асуудаг ихэнх тэр хүмүүс бивэг тэгж хариулмаар байдаг л та. Та өөрөө үлгэрч шин. Та өөрөө лидер нь. Та бол манлайлагч нь. Хүүхд чинь таныг хараад тэгээд дөөрөдөг. Тэр та өөрөө хичээл хийж ийн үү? Өөрөө өөрийгөө хөгжүүлж ийн үү? Эсвэл өөрөө аль 20 жилийн өмнө өөрийгөө хөгжүүлэх болсон, сурхаа болсон мөртлөө хүүхдээ сурах гээд нь үү? Тэгэхээр өөрөө хэлбэл энэ чинь таны доторх инсекьюрити бой доторх комплекс доторх өөртөө итгэлгүй байдал чинь би одоо чадаагүй тийм учраас хариуцлага чам дээр ирлээ гэд 10 настай хөгтөд ч юм уу тийм би бол одоо өнгөрсөн чи одоо мундаг бол гэдэг тийм хариуцлагыг өгөхгүй дэна гэсэн тэрийг бол хүүхд бас мэдэрдэг тийм учраас хүүхд хүүхдийнхээ итгэлийг олж авахын тулд өөрөө ажиллах хэрэгтэй гэсэн юм хэд баа та бол манлайлагч зэ шүний хүн гэж энтлэр дөрөн ярьсан хоолны талаар хоолны талаар би бас ер нь хэдэ ярин яагаад гэвэл өөрөө чихрийн шижин гэдэг одоо энэ хүчин туснаас хойш хоолны талаар бол бүр мэрэгжлийн шиг судалдаг болсон номнууд уншсан тэгээд одоо тэж энэ би бэлтрийг хөгжүүлэхэд бас одоо булчингийн маас нэмэх энэ талаар бас хоол нэлэн чухал нөлөөсөн тийм учраас хоолны талаар тустай лайв хийнэ гэж бодож байгаа тэгээд бурнаутын талаар гэнэ хэрхэн бурнаутаас гарах вэ гэдэг ерөөхдөө сайн ярьсан миний бүх зүйл бурнаутаас гарах гол зүйл нь л тийм а тэгээд бидний ерөөхдөө ихэнх проблем бидний айгаад байдаг зүйлний цаана л байдаг айдсын цаана л юу нь байдаг та юунаас айж ин тэр юу хий яаж хийх үү хамгийн жижиг зүйлээс нь ихэл жижиг зүйл гэж битгий гол тэгээд эндээс хийх хэрэгтэй сия за дахиад нэг асуулт байна хамаатны хүндээ анхнаасаа заа гэд хэлчихсэн биш бүр балраад байна гадаад байдаг юм монголд хэрэг гарвал залгаа тэгээд гэж ингээд хийж гээд тойруу замаар үгүй гэсэн чи яаж ийж байгаад чамаас өрхөн алга гээд арганд нь унаад байна яах вэ анхнаасаа туслах ёсгүй хүндээ туслаад одоо горийг нь амсаж байна гэтээ энэ бүдийг ухаарч ойлгосон доо том сургамж авч байна тэр бол бас үнэн альва зүйлийг ухаарсан юм гэдэг тэр асуудлыг шийдэх замынхаа талд орсон гэсэн үг. А тэгэхэд энэ талаар би би бас бас төгс энэ асуудлыг шийдсэн биш. Гэхдээ бас энэ асуудалтай ингээд тулгардаг юм. Миний хувьд бол бүр их хэмжээгээр тулгардаг яагаад гэвэл намайг танихгүй хүмүүс хүртэл надаас маш их юм асуудаг. Ингээд өгөөч, тэгээд өгөөч. Намайг энэ үнэтэй танилцуулаад өгөөч гэдэг ч юм уу. Намайг надад энэ юм заагаад өгөөч гэдэг юм уу. Уцаар ярих цаг байна уу гэдэг юм. А тэгээд танддаг хүмүүс бас орж ирнэ. А тэгээд хамаатнууд найзууд юм. Юу нэхэд иймэрхүү requestүүд шаардлага бол над руу ингээд өдр болгон орж ирдэг. Тэгэхээр магадгүй дунд ч хүнийг бод бол энэ талтай харьцах тал дээр арай л дурчлахтай байж магадгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол би нэг юмыг ухаарсан. Тэр нь юу гэхээр resentment гэж зүйлийг ухаарсан. Тэр нь монголоор орчвол хорсол. Тэгэхээр ялангуяа дотны хүмүүстэй бол энэ бол бүр их тохиолдох магадлалтай. Resentment гэдэг нь 
яадаг вэ гэхээр сайхан бас би нэг юм үг сонсон тэр нь болохоор unspoken эсвэл unaddressed expectations are premeditated resentment гэдэг монгол орчлох юм бол оо яраагу ярилцаагу хүлээлт бол өрдчлэн төлөвлөсөн хорсол гэх юм уу за энийг тайлбарлах юм бол бид нар бүгд хүлээлт үүсгэдэг тийм ээ бидний бүх ац жаргалгүй байдал хүлээлтнээс болдог тийм ээ одоо чинь яагаад стресстэй депрессэд байдаг вэ гэхээр ямар нэгэн хүлээлт байгаад байдаг бодит байдал нь хүлээлтэнд нь хүрэхгүй байгаад байдаг тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө ац жаргалгүй байгаад байдаг тийм ээ харин хүлээлтнээс нь илүү даваад ах юм бол ац жаргалтай байна тийм ээ тэгэхээр бусад хүмүүсээс ч гэсэн өөрөөсөө ч гэсэн хүлээлтнүүд тэгээ бас харьцах хэрэгтэй а тэгээд resentment буюу хорсол гэдэг зүйлийг бүрэн ойлгоход би бол одоо жишээ нь дотны хүмүүстэй бас хилж баг багаар сураад байгаа тэр нь юу вэ хэрвээ энийг энэ хүсэлтийг чинь би биелүүлчих юм бол би биелүүлч чадна гэхдээ миний хувьд одоо танд ч юм уу чамд ч юм уу хорсол ихсэн яагаад гэвэл би зөлөөс гаргаж байгаа а тэгээд тантай ч юм уу чамтай ч юм уу харьцаага би эерэг авчилтмэр байна тийм учраас энэ хорслыг эхсэхгүй нь тулд би таны энэ одоо а хүсэлтэнд татгалзах хэрэгтэй гэдэг тиймэрхүү байдлыг одоо тайлбарлаж энэ бол амархан зүйл биш амархан яриа биш а тэгээд таны асуудал бүхэн ямар нэгэн ярэн ярэний цаана л байдаг гэж байна одоо асуудлыг шийдхийн тулд ямар нэгэн яриа л хинийг тэ өрнүүлэх хэвээр одоо conversation их хэвээр гэсэн үг тэгэхээр тэр хорсолыг үүсгэдэг тэр хүлээлтүүдийг хизээч хилдэггүй ярддаггүй дотроо тэгээд байдаг тэгсэн мөртлөө нөгөө нэг хүндээ дургуу болон барин хүсэлтийг нь биелүүлээд байдаг тэг өөрийнхөө хамгийн юм золиослоод байдаг тэрний оронд уучлаарай би чадахгүй гэт хилч сурах тэгээд амархан зүйл бол биш гэхдээ нэн шаардлагатай зүйл одоо яагаад гэвэл би бас ингээд анзаарсан л та амар олон хүмүүс таны ингээд хавханд оруулдаг яг тэгвэл чи тэд төдөр завтай юу завтай юу гэдэг үг надад бол яг өнөөдрийн байдлаар бол хизээч зав байхгүй надад нэг секундний ч зав байхгүй яг тэгвэл би а энерги менежмент гэж ярьсан тийм ээ цаг хугацааны менежмент биш энерги менежмент ялангуяа одоо би ингээд өвчин туснаас хойш миний энергийн дөвшин буурсан а тэгээд өдөрт хүн болгонд 24 цаг байгаа ч гэсэн миний үр бүтэлтэй байж чадах цаг маань магадгүй 4 5 цаг тэгэхээр би яг ол сүүлийн үед бол ирч яваад ихсэж байгаа л да а гэхдээ заримдаа бол бүр өдөртөө би 30 минутаас илүү үр бүтэлч байж чадахгүй үе бас байдаг ялангуяа ирч ялтсан үед тэгэхээр тэр 30 минут маань тэр миний энергитэй байгаа тэр 30 минут бол тэр миний тэр тухайн өдрийн баг хамгийн чухал 30 минут байх нь шүү тэрийг чадахгүй бол би орносоо ч бас чадахгүй одоо нэг арчаагүй байдал руугаа орцсон байна гэсэн үг тийм ээ тийм учраас цаг байх нь чухал биш энерги байх нь чухал тэр арнаад яг өнөөдрийн байдал руу над маш энерги байна би одоо энийг дуусгаад гарах гадуур ажилтай бас орон жи минут нь буцж ирээд хичээлүүдийгээ бэлдэн гих мэт энэ энерги надад байна а тэгтээ энэ энергийг магадгүй би хин нэгэнд ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлд миний энэ гол зорилгоос хазайлгах ямар нэгэн зүйлд зарцуулчих юм бол миний хорсол гимшил оо тэр бүх зүйлэд ихсэн тэгснээр тухайн надыг тэр өгсөн энэ таскийг надад өгсөн хүнд магадгүй би хорсгоч магадгүй а гэхдээ хизээч хариуцлага хүргэл миний хүчээс тэр хүнд би хорсох ясгүй гэж мэдсэн ч гэсэн ирч алдахлаар тэр хүнд хорсдог тэр энэ хорслыг prevent хийх буюу урдчлан сэргийлэхийн тулд та өөрийгөө хамгаалах хэвээр завгүй одоо завтай гэдэг үг байх ясгүй яг тэгвэл би ингээд зөндөө хаалаа ажил хийчээд зүгээр ингээд гэр бүлтэй цагаа зарцуулаад зүгээр релакс хийгээд тайван магадгүй хинэр хөөхтдэг 
кино үзэд сурах маань бас миний энергийг нөхөх одоо чухал цаг. Тэгэхээр тэр цаг нас минь хомсолгоч байгаа бол уучлаар боломжгүй. Тэр тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол бас octal learning гэж language learning хэл сурдаг тэгээд бусад зүйлүүдийг бас сурдаг платформ хийж байгаа тийм ээ. Octal learning онлайн гэдэг. Тэрэн дээр ерөнхийдөө англи хэл, франц хэл, герман хэл тэгээд цаашаа хятад хэл гэх юм. Маш олон хичээлүүд ирэл орно. Тэгээд бас өөр нийтлэлүүд бас орно. Тэнцээ би бодлогода сурсан зүйлүүдийг нийтлэл болгож бас бичин юмч бас сайн сонирхоороо. А тэгээд эцсийн дүн маань бас миний хувьд зорилго байгаа. Мөрөөдөл байгаа тийм ээ. Тэр мөрөөдөл маань юу вэ гэхээр айн мөрөөдлийг би 2016 оноос хойш магадгүй бүр дэрнээс өмнөхөөс хойш юм баг бар боловсруулсараад яг одоогийн байдлаар хүрчээд байгаа тодорхойлт нь юу вэ гэхээр Монгол улсыг их орноосоо зухтмаар биш орон болгох. Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол хүмүүс Монгол улсаас зухтхыг хүсэж байна тийм ээ. Ихэнх нь тэгж миний энэ байгаа энэ англи орнд ирхийг хүсэж байна. Би одоо өөрөө хувьдаа их орноосоо зухтаацсан биш дээ. Яг хүүхд байхта ирсэн ч гэсэн. А тийм учраас энэ бол харамсалтай зүйл. Тийм учраас одоо би энэ англи хүмүүсийг ингээ харахад их орноосоо зухтаж өөр орнд очиж амьдрахыг хүсдэг хүн бол маш ховор. А гэхдээ зөвөр айлж гой дэлхийгээр айлж гадаад орныг үзэж шин соёлтой танилцах хүсэлтэй бол байдаг хүн болгоо. Яг тийм боломжтой Монгол хүмүүс тийм боломжтой тэгсэн мөртлөө зухтах шаардлагагүй их орондоо аз жаргалтай аюулгүй санаа амар амьдрдаг тийм орныг бүтээмээр байна. Бүтээлцмээр байна. Мэдээж ганцаараа чадахгүй. Тэгм учраас тэр зүйлд явж байгаа. Тэр зүйл энэ төлөө хөдөлж байгаа хүмүүстэй хүмүүсийг дэмжмээр байна. А энэ зүйлтэй бас санал нийлж байгаа намайг бас дэмжихийг хүсэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө тэр дэмжилт нь юу вэ гэхээр одоо чинь миний видео үзэх лайк дарах а курс морс байвал худалдаж авах тийм ээ. Тэгэхээр асуултууд ахнаас үзье. Англи хэл сургалт байдаг онлайн. 2 2 сарын 5-нд 2024 сарын 5-нд нэгд нийт 30 хичээл байгаа. Бас дотор нь даал гуруууд байгаа. А жижиг бяцхан тестнүүд бас байгаа. Тэгээд ерөнхийдө Octal Learning онлайн дээр 2 сарын 5-нд нэгдэн. Тэгээд тэгээд 3 сард дунд шатны англи хэлний хичээл бас нэгдэн. Тэгээд араас нь Франц хэл, Герман хэл хятад хэл гэдэг бас. Тэр нь сар сар болгоно гэдэг. Шин курсууд нэгдэд явна. Тэгээд би энэ курсны тал дээр бас нэг хэд мэдээл өмөр байна л да. Энэ курсыг би 2020 оноос хойш бэлтч хийж байгаа. Тэгэхээр дөрвөн жил бэлтч байгаа юм уу? А дэрнээс өмнө бас би ерөнхийд 20 жил бол хил үзэж байгаа, хил сурч байгаа. Тэгэхээр 20 20-оос олон жил л да. Гэхдээ ерөнхийд бол 2 цагаар 2 гэж хэлж болно. Тэгэхээр би 20 жилийн хугацаанд аа ерөнхийд бол 20 30 мянган цагийг бол гадаад хил сурахад бол зарцуулсан. А тэгээд бас олон зуун цагийг хүмүүст заах дээр бас зарцуулсан. А тэгээд энэ курсыг бэлдэх Ер нь бол маш их хөдөлмөр орсон. А тэгээд тийм учраас би бас удаагаад одоо хүмүүс ингээл надруу курс ч бэлэн болж байгаа гэж асуугаад хад би удаагаад байсны шалтгаан бас би энэ курсаар багах мар байна л да өөрөө. Тийм учраас энэ курсын дээр байгаа тэр фонтных нь хэмжээ хүртэл тэр өнгөний ялгарал нь хүртэл бүгд нарийн шалтгаантай учиртай. Бүгдэн дээр нь детал болгон дээр нь ажилласан одоо Стив Джобс Apple компьютерг анх Macintosh компьютерг хийхдээ доторх дизайн дээр нь хүртэл ажилласан. Тэр юм хин ч хизээч харахгүй ч гэсэн доторх дизайны нь хүртэл төгс байлгасан гэдэг шиг тэгжиж өөрөө тэр бүтээгт хүнээр бахархдаг гэдэг шиг миний одоо энэ хийж байгаа англи хэлний курс дараа нь орох курснууд бол дахин дахин бичээ дахин дахин эдитлээ дахин дахин янзлаад өгнүүдийг нь солиод а тэгээ би бүр тустай хүснэгт гаргаад хамгийн хэрэглэгддэг үйл өгнүүд хамгийн хэрэглэгддэг одоо холбоос өгнүүд өхтөр өгнүүд аль байна эднүүсийг гэд яг системтэйгэр тэд нэгдүгээр хичээлт тэдэн за би бүр шууд үзүүлье л да тэгээ google sheet дээр ингээд excel sheet шиг хийгээд энэ дээр алга. Тэгээд 
нэгдүгээр хичээл дээр тийм тийм хүнүүд танилцсан. Гэх мэт ингээд тэрийг нь интервал дээр нь тааруулаад тэр хүүхдээ тэдэн удаа орж ирэн тэр хүүхдээ гэх мэт тийм системээр хүртэл оруулж хийсэн байгаа. Тийм болохоор энэ курсаар би бол аяг их бахархаж байгаа. Маш их хичээл зүтгэлийг сэтгэлийг бол шингээсэн. А тэгээд ганцаараа бас биш суд надад тусалж байгаа манай үеэл бас надад тусалж байгаа гэхэд энэ бол баг бүрэлд хүний бас хийж байгаа зүйл учраас а энэ курсаар бол тийх их бахархаж байгаа а тэгээд цааш нь ч гэсэн сайжруулна хүмүүсээс бас би фидбэк авдаг би одоо чинь би сая монголд очихтой тэр одоо сая монгол хааны хүмүүс монголоос ирэхэд ч тэр курсаа ингээд лайв үзүүлээд тэр хүмүүс яаж сурж байгааг би ажиглаад тэр фидбэк аваад тэндээсээ бас курсаа сайжруулаад явсан а тийм учраас одоо чинь тэр хинт систем нь өртөл орж ирсэн гэх мэт. Тэгээд цааша бас улам сайж болно. Хичээлд бүртгүүлэх заавар энтрийг нь би бас оруулна. Одоохондоо курс нэгдэгөө байгаа 2 сарын 5-нд нэгдэнэ. сайхан сонсоод л байж байна үзэсгэн сотортой орнтай эрч хүчтэй байгаад өмнөөс баяр үргийг баярлаа тасгалжуулагч хийдэг үү хөв хүний хөвчлийн ингэ ерөнхийдөө л хийдэггүй а надаар тасгалжуулагч хийлгэмэр үйл миний видео гүзгэд болох баг гэт магадгүй ирээдүйд хийх юм билээ мэдэхгүй Ерхэд бол би өөрийгөө маш голдог хүн л дээ. Тогтмол өөрийгөө голж, тогтмол өөрийнхөө дутуг а банк анзаархыг хичээж гэх юм уу да. Ялангуяа сая сүүлийн нэг жил бол би өөрийнхөө дутагдлуудтай бүр маш их нүрт болсон. Тийм учраас тэр одоо өөрт итгэлтэй байдал унах бас маш их юм гарч ирсэн. Яг би их олон зүйл дээр өөрийгөө илүүд үнэлж а delusional маягаар буюу оо мунхаг маягаар өөрийг мундаг гэж боддог байсан билээ зарим зүйлүүд дээр гитэл маш олон зүйл дээр одоо чинь сайдэр продюсерийн ажил менежерийн ажил хүмүүсийг менеж хийх хүмүүсийн цалинг тавих тэгээд хариуцлага тэгэл одоо юу гэдгийг зөндөө олон зүйлүүд дээр би чинь болоогүй юм байна биш юм байна ёстой мангар бацаан юм байна гэдэг мэдрэмжүүд бол маш их орж ирсэн тийм учраас бас тэднүүстэйгээ нэлээн нэлээн ажилласан одоо ингээ ажиллаж байгаа. Чэ хил цаан гэж байх уу бро? Мэдгүй лээ бол арай заах болоогүй байгаа. Чэ хил бол мэдхгүй. Тэгээ, оюуны болон энергийн үндсэн гэж байдаг үнийг бодтонтэй тэнцүүлэхгүй бол чиний хилээд байгаа хорсол үүсдэг энэ хүний гэргээд их нэг л хатуутай болгодог. Яг үнэн. Таны подкастыг сонсож бурм авдаг. Баярлаа. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдөртөө бол ярих юм ингээд болчих шиг боллоо. Тэгээд дараагийн подкастууд дээр бол тэр хоолны дэглэмийн талаар тэр нарийн ширин дээр тасгал хийдэг талаар а тэгээд өөр бас асуултууд байвал явуулаарай. Тэгээд ерөнхийдөө хичээлүүд бол 2 сарын 5-наас орно. Хятад ханз яаж бич сурсан бэ гэнэ. Би бол ханз сайн бичдэг хүмүүс бол тооцогдохгүй. Гэхдээ яг энэ шиг нэг юм ханзны ном байдаг, бичээд байдаг. Монгол бичиг бас сурч байгаа. Монгол бичиг сайжруулж байгаа. 10 жилдээ үздэг байсан Монгол бичгээ. А тэгээд энэ англи хэлний курсыг а заахын тод. Упс. английн хэлний reference ном хүртэл би яагаад вэл англиар мэддэг мөртлө монголоор тайлбарлаж сурах шаардлагатай болсон. Монгол хэлний бас үндэсний бичгийн лавлах гэх мэт монгол хэлээ бас дахин үзсэн. А тэгээд ер нь бол нилэн хэлчихсэн дээ. Битгий өөрийгөө шүүмжилт дорд үзээр яаж юм шиг сайн хандаа байгаа вэ гэнэ. Баярлаа. Яг уу өөрийгөө шүүмжилдэг гэдэг нь миний бас нэг саяхныг уншсан ном байгаа л да. relentless гэд гурван төрлийн хүн байдаг гэд нэг нь cooler гэж байгаа нөгөөх нь closer гэж байгаа 
нөгөө төн клинер гэдэг. Тэр нь юу гэхээр кулер гэдэг юм байна. Одоо ажлын хамгийн минимум хийж болох одоо шаардлагыг хангадаг төрлийн хүмүүс юм уу? Өөрөө хэлбэл би хийх хэстэл юм аа хийн эндээс илүү хийхгүй гэдэг хичээл зүтгэл гаргадаг хүмүүс гэсэн үг. Яг хой ажлын байранд хамгийн ихэнх нь кулерууд байдаг. А тэгээд дараагийнх нь левел нь клоузер гэж байгаа. Клоузер гэдэг нь альба зүйлийг оо маш сайн төвшөнд хийдэг хүн гэсэн үг. А гэхдээ стил бест биш. Яг хой тухайн орчин клинер байхгүй бол бест нь байж магадгүй клоузерууд. А гэхдээ клинер гэж байна. Энэ энэ номыг бичсэн хүн нь оо Тим Гроувер уха. Kobe Bryant, Michael Jordan, Dwayne Wade гэх мэт NBA-ийн шилдэгүүдийн дасгалжуулагч нь хувийн дасгалжуулагч нь байсан хүн бичсэн энэ номыг. А тэгээд эдгээр хүмүүс оо Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade гэх мэт хүмүүс нь клинерууд гэж байгаа байхгүй. Цэвэрлэгчд гэж. Оо Монголоор орчуулах юм бол кулер гэхээр хөргөөхчд, клоузер гэхээр хаагчд, клинер гэхээр цэвэрлэгчд гэж. Яа цэвэрлэгчд гэсэн гэж дуудаж байгаа хэр бүх асуудлыг хэн ч шийдэж чадахгүй болсон хойно цэвэрлэгч нь ирээ цэвэрлэж цэвэрлээд зинцэл хийдэг. Яг тэгвэл клин рүүд нь бүр ховор хүмүүс дундаа ховор байдаг гэж байгаа. А тэгэн клин рүүдийн майндсет нь өөрийгөө үргэлж шүүмжилдэг. Яг тэгвэл тэд нэр стандарт нь дэндүү өндөр гэсэн үг. Тэг миний хувьд бол миний стандарт өөрөөсөө шаарддаг стандарт бол бас нэлээ өндөр гэж бодож байна. Яа ялангуяа дундаж хүнтэй харьцуулах юм бол гихтэй хангалттай өндөр биш байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас би стандартаа илүү өндөр болгомаар байна. Аа миний хувьд одоо өдөртөө маш олон зүйлийг амжуулдаг хэмжээнд хүрмээр байна. Аа тэгэхэд тулд гихтэй би бас энийг яг хэлчих жагаад мартсан байна. Тэр нь юу гэхээр надтай битгий өөрийгөө харьцуулаарай. Яагаад гэвэл төрөний хилдэг шиг тэр одоо левэл баг байгаа үед левэл их байгаа хүнтэй өөрийгөө харьцуулаад тэгээд тэр тэрийг өөрөөсөө шаардах юм бол шантраад өөртөө гутаад тэгээд бүр ирч алддаг. А тэрний оронд энэ хүн хар бүстэй юм байна, энэ хүн ийм бүстэй юм байна. Би цагаан бүстэй учраас цагаан бүстэний хэмжээгээрээ гээд тийм учраас төрний хэрэг тэр жижиг зүйлээс эхлэх гэдэг гэж хэлж байгаа. А яг одоо би нэлийн олон зүйл дээр цагаан бүстэй хийвэрээ байгаа ч гэсэн зарим нэг зүйл дээр би хар бүстэй бол болсон гэдэгтэй өөртөө итгэж байгаа. Хар бүстэй болно гэдэг маань бусдад заах хэмжээнд хүрсэн одоо мастер хэмжээнд хүрсэн гэсэн үг. А энэ энд бол би олон мянган цаг зарцуулсны хурдүнд өөртөө итгэлтэй хэлэн зарим нэг зүйл дээр шүү. Бүх зүйл дээр биш. А хар бүстэй хүн тэгэхээр зөв хэмжээнд юм хийж чадна тийм ээ. Тийм учраас хар бүстэй хүний чаддаг зүйлийг та яг одоо цаан бүстэйдээ хийж чадахгүй байна гэдэг нь асуудал биш. Баг багаар ирчиг баг багаар авах хэрэгтэй. За тэгэд төрөний тэр клинер гэдэг маань ерөнхийдөө бүр жинхэнэ ruthless гэх юм Харгис хэмжээний өндөр стандарттай болсод байдаг. Хизээ ч өдөр алгасдаггүй бүх зүйлийг одоо унтах шаардлагатай нойрыг авах шаардлагатай л авдаг. Яс сахилах батан бүр максимум тулцсан тэгсэн мөртлөө стил өсдөг хэмжээний сахилах баттай стандарт өндөртөө юм бас гэж. Тим хүн байхыг би хүсэж байна. Одоохондоо би бол өөрийгөө клинер гэж хэлэхгүй. Тэгж хөдлөө ярмаргүй байна. А одоохондоо би магадгүй клоузер баг. Хаагч. Тэгэхээр сайхныг болтол би маш олон зүйл дээр кулер гэдгийг анзаарсан. Одоо минимум хэсгийг нь хийжэл болчдаг. Тим хэмжээний учраас магадгүй надад үр дүнч ч гэсэн зарим зүйл дээр тим хэмжээний орж ирсэн байх. Одоо чинь ютуберийн хувьд, контент креаторын хувьд би бол кулер байсан. Одоо жишээнх юм бол бүрий байна тийм ээ. Бүрийг бол би маш хүндэлдэг. Бүрий бол минимум клоузер. Магадгүй клинер л байртаж байгаа. Гэтэ минимум клоузер төвшөнд контент хийдэг. Тууштай, өндөр чанартай гэх мэт. А би бол ягаад миний одоо чинь subscriber-ийн тоо бүрийгээс би илүү олон жил хийж байгаа мөртлөө хамаагүй баг байдаг вэ гэхээр контент креаторын хувьд би бол одоо кулер байсаар ирсэн. Магадгүй би өөр юмнууд ингээд клоузер ч байдгийм өдрөөс илүү байж чадсан ч гэсэн контент креаторын хувьд бол би кулер. Өөрөлдөлт би зөвхөн хөргөөгч 
зөвхөн минимум хэсгийг нь хийгээл орчдог хүн гэсэн. Яг миний контент нь ярих мэдлэг бол дайжгүй яг продюсер мэдээсэр ингээд хүмүүс ажилласан ч гэсэн. Яг өөрийнхөө чанлууд дээр хийсэн зүйл маань бол кулер. Тэгэхээр би бол хангалтгүй байна гэсэн. Тэгэхээр миний стандарт өсөх хэвээр гэсэн. Тэгээд би стандартаа өсгөөд ядаж клоузер хэмжээнд хүрээд тэгээд яванда би клинер болмоор байна. Зүгээр л а юу гэдэг хайрагс өндөр стандарттай тэрийгээ гүйцэтгэх чадвартай өөрөл бэл хин ч надад найдаж чаддаг би нэг юм хэлэх юм бол тэр үг нь чулуу шиг байж чаддаг тийм хүн баймаар байна одоо хондоо тийм байж чадахгүй байгаа гэдгийг би хүлэн зөвшөөрч байна гэхдээ магадгүй яг одоо энэ энэ жил 28 мөрч байгаа хэрэг л тэгж хэлж байгаа хэ хэлж байгаа магадгүй би нэг 30 40 насанд аяргад харахад би клинер болцсон энэ үеэс хош ингэсэн шүү дээ гэд харж ирэх таха гэж найдаж байна. За. Та нөгөө 3 дугаар хаалга гэдэг номынхаа парт 2-ийг хийх юм уу гэн. Хийм дээ. Гэхдээ энэ парт 2-ийг нь хийхийн тулд нөгөө номоо дахин унших шаардлагатай тэгж уншиж байгаа тийм дээ. Гэснээс энэ ном бүр айгүй одоо шингэт сайт уншихад урамтай ном юм шиг байгаа. Яагаад бэл би номыг бас өөр айгүй хурдан хоёр удаа уншсан л да. Тэгээ би 10 настай хүүдээ өгсөн чинь сая Монголд манай хүү хэдхэн хоногийн дотор уншаад дуусгацсан. А тэгээд үеэл ахта бас өгсөн чинь нэг хоногийн дотор уншаад дуусгацсан. Уншаад урамгүй ном бол мэдээж тийм амархан уншигдахгүй бах тийм ээ. Тийм учраас нэлээн урамтай ном юм шиг байна. Тэгэхээр би дахиж уншаад тэгээд тэмдэглэл хөтөлж байгаад тэр номны парт 2-ыг хийх бах гэхдээ ойрын хугацаанд гэж амалж чадахгүй учлаарай. Хизээ нэг өнөдр магадгүй тэнийг 50 нас өрхөд би тэр номны парт 2-ыг хийх бах. Таны төвшөнд очоод удахгүй хаан туулцаад энэ их цаг ирэх бах гэнэ. Тэх бах. Гэхдээ нэг иймэрхүү үг сонсохлоор би ингэ нэг өөрийг миний тэр өөрийгөө басах бодол ингэ орж ирдэг. Миний ч төвшөн ч гэжтэй үгсэн бас гэж боддог бах. Яг л миний хүсэж байгаа төвшөн яг одоо миний байгаа төвшөн хоёр асар том зөрүүтэй учраас ядаж яаж дуустын хилчихдэх үү хаа хаа гинэ одоо яг уу алекс банаян гэдэг тэр номыг бичсэн залуу маань одоо 31 тэг юм уу да хоёр дахь номоо бичиж байгаа одоо бол амжилтанд цөх хэмжээнд хүрсэн бийл гээдтэйгээ уулзсан тэгээд аз жаргалтай төгсдөг гэх юм уу да юу гэдэг бол ана Warren Buffett тэ бол уулзч чадаагүй Яг тэгвэл Warren Buffett өөрийнхөө цагийг бүч их номер нэг хамгаалдаг хүн байгаа. Тэр тэндээс бас сурах юм их байгаа. Warren Buffettin календар нь ихэнхдээ хоосон байдаг гэж ярьж. Тэгээд ном уншихад маш их цаг зарцуулдаг гэж. Тэгээд тэр хүн бүр тэр гур дугаар хаалга номны маань гол дүр одоо номыг нь битсэн хүн маань Warren Buffett руу бүх гаргаар үзсэн шүү дээ. Аа туслах руу нарийн бичгэр руу цэцэг явуулсан, гутал явуулсан ивент дээр нь очсон гадаа нь хүлээсэн маш олон аргыг хэрглээд ч Warren Buffett уулз чадаагүй. Тэгэхээр Warren Buffett-ийг бол би тэр номыг уншнаас хойш бүр илүү хүндлсэн. Өөрийнхөө цагийг өстө жинхэн ямар ч компромис гүгээр ямар ч зай зосор үлдээхгүйгээр хангалж чаддаг хүн байлаа. Тэгэхээр Warren Buffett ч гэл байх хэрэгтэй гэсэн үг юм гэдэг бол юу хийхээ мэддэг? Өөрийнхөө үрэг даалгаврыг ухамсарлсан. А тэгээ тэрийгээ энэ насаар хамгаалдаг. Тим дүвшэнд клинер байгаа хгүй Warren Buffett бол. Бүтэн долоо нэг нэр өрсөн. Төлбөр хэдвээ сургалт гэнэ. Octolearn зэг онлайн руу орох юм бол мэдээлэл нь байгаа. Зэ. Хэр удаа лайв хийж байна шүү дээ. Цаг 23 минут за за хангалттай. Тэгээд утгагүй дахиад лайв хийнэ. Дараагийн лайв дээр уулзлаа. Баяртай. Баярлаа.